。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。美国亚利桑那州的凤凰城的十二月，注定是不平静的一个月。这个月，伊始台机电举行了移机典礼。首批机台搬进耗资一百二十亿美元的新工厂，这场电力声势颇为浩大，规格为台积电有史以来之最。不仅台积电创办人张忠谋、总裁魏哲嘉和董事长刘德英出席典礼，美国总统拜登以及美国商务部长也到场。台积电还邀请供应商和客户出席，苹果公司执行长库克、AMD 执行长苏姿丰、应用材料。科林研发、科磊和东京威力科创执行长也受邀参加。据台湾联合新闻网报道，出估与会人数将高达九百人，场面非常盛大。在此次的典礼上，台积电宣布计划加码美国新厂，投资至四百亿美元，是原定的一百二十亿美元建厂预算的三倍，并且新建第二座工厂。这是台积电在台湾以外的最大投资。也是美国历史上最大的外国直接投资之一。台积电在亚利桑那州的第二座工厂将导入当下最先进的三纳米制程，预计二零二六年量产。原定新厂第一阶段采用的五纳米制程也将推进至四纳米，维持二零二四年量产不变。台积电董事长刘德英表示，当亚利桑那州的两座厂投产后，一年将生产超过六十万瓶晶圆。估计年营收达一百亿美元，同时将创造一点三万个高薪工作，其中四千五百个来自台积电，其余来自供应链厂商。台积电创办人张忠谋在上机典礼上表示，在亚利桑那州聘用的近六百名工程师已经送至台湾受训。除了宣布投资加码以外，台积电的几大客户也宣布将采购美国厂的晶片。苹果公司首席执行长库克出席该典礼时证实，苹果将购买在亚利桑那州新厂生产的晶片，成为该厂的首批客户之一。库克称，众所皆知，苹果与台积电合作制造晶片，为其在全球的产品提供动力。随处台积电在美国扎根扎得更深，苹果期待在未来几年扩大这项工作。AMD 执行长苏姿丰也在出席时表示 ，AMD 希望成为台积电这两座晶圆厂的大客户，他们致力于与台积电以及整个生态系密切合作。辉达、AMD 等台积电大客户也都纷纷表示，预期将使用在美国厂生产的晶片。虽然美国厂的建设顺利推进，但台湾本土仍有不少质疑。如今，随着台积电的美国工厂投资加大，技术人才都往外输送，外界质疑是否会削弱台湾的竞争力。对此，台湾经济部长反驳说：“台积电持续在台湾投资先进制程，台湾仍然是全球重要的供应链。目前，台积电半导体研发中心在台湾，包括三纳米已进入量产，二纳米在新竹宝山，中科也都在整地，一纳米也有机会坐落在龙科三期。”台湾拥有完整的生态系，除了技术以外，台积电包机将工程师送往美国，也让台湾本土员工不满。因推进美国工厂项目，台积电正在派人大量工程师赶赴美国厂区。十一月初，已有包机运送三百名员工到达美国。未来几个月还有六架包机，将总计逾千名工程师与其家人陆续送至美国。据悉。赴美的台积电工程师挑选的都是经验丰富的资深工程师，需经过人资两关面试，还需要副理级主管推荐、审查合格者才可外派。过关之后，这还没完。近期台湾媒体就有报道，有匿名的在美外派的台湾工程师爆料，只在美国厂区福利缩水，且薪资和美国员工存在同工不同酬的情况。然而，不仅台湾的员工有意见，美国员工也不满意。台积电早前在美国招募了一批美籍工程师送到台湾受训，为建厂做准备。结果
，这些人难以适应台积电的企业文化，对值班以及开会等公司日常管理方式相当有意见。这些消息的背后，除了显示台积电、赴美设厂在人事问题上的困难，也显示了台积电短期内难以平息本土质疑。台积电宣布计划加码美国新厂投资至四百亿美元，成为了美国史上规模最大的外国直接投资案之一。台湾资深半导体产业评论家陆行之在社交媒体上就立即发文提出六大疑问，并表示希望台积电能在下一次法说会或海外分析师会议进行解答。陆行之在脸书发文表示，虽然台积电赴美投资成本高昂。但地缘考量扮演一个绝对的角色，一直美国政府压力及分散核心制程技术的风险都集中在台湾。其表示，投资美国厂等同拉高低毛利率产能部分的营收比重，分析师可能不会看好此举。台积电美国新厂投资从一百二十亿美元加码到四百亿美元，且预计导入五纳米、四纳米、三纳米制程，这对于成本高昂。毛利率明显低于台湾厂的美国厂来说，假设复合年均增长率 （CAGR） 展望不变，台积电拉高美国厂资本开支等于拉高低毛利美国厂营收比重，折旧费用。一直在精算台积电获利前景的外资分析师，对于此应该写不出利多报告。接着，他也提出各种质疑，比如，尽管预估美国新厂会使用折旧设备。但为何投资金额如此之大？据他了解，台积电美国一厂大量使用台厂调教过且折旧三至四年的五纳米设备，四纳米、三纳米也会仿照这种做法。而四百亿美元投资五万片五纳米、四纳米、三纳米，似乎跟盖新厂没有差别。请问为何会这样？难道建厂成本，如捷径式等，投入比重大，还是其他建厂成本拉高？另外，假设台积电未来几年的年度资本开支为四百亿美元，美国厂未来四年要投资四百亿美元，年度资本开支为一百亿美元上下，占比百分之二十五，低毛利先进制程业务占比明显高于陆行之本人的预期。公司是否会下调之前整体长期毛利率高于百分之五十三的展望？还有，台积电未来是否会可以拉平？台厂与美国厂的技术差距，其提出，由于三纳米跟五纳米量产间隔差了近三年，由此推算，美国厂计划在二零二四年会量产五纳米，跟台积电台厂差距两代；美国厂计划在二零二六年会量产三纳米，跟台积电台厂差距一代。那么，台积电是否打算在二纳米、一纳米世代拉到同步或持续缩小技术差距？假如美国不兑现晶片法案补助，公司如何持续计划？陆行之表示，台积电美国厂到目前为止都没宣布拿到任何联邦政府的五百二十亿美元美国晶片法案的补助。如果拿不到补助，计划会持续进行吗？要知道，台积电加码美国厂投资，台湾厂投资要是持续，很难期待台积电能够把二零二三年现金股利。拉到他之前预期的十六元每季度四元，二零二四年现金股利拉到先前预期的二十元每季度五元，恐怕现在只能靠巴菲特桥水加持了。齐海坦言，台积电用电量大，间接造成台湾整体电力不足，建议台积电自行投资最有效率发电，来解决目前缺电的问题。其实无论如何。若深究台积电赴美设厂的原因，就有杂志媒体解读称，台积电在美中科技战之下，大有被逼着设厂的苦楚。但国际变化太快，两年之间历经大流行，忽高忽低，东欧冲突，现在看来，台积电海外设厂，也可说是分散生产基地、分散风险的一条正确之路。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看。期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。